Да караш Порше е нещо невероятно. Порше се кара съвсем по друг начин. Има един бивш състезател, който вече не е сред живите, Радослав Петков, който ми е дал много уроци и много съвети как да го направя Поршето. Той ми е казал така, тази кола влизаш в залоя без газ и излизаш с газ. Иначе заминаваш. Последствие, като взех да го карам, като му свикнах, Наистина изпитах страшно удоволствие. До сега не ми е поднасяла, върви като фрелси. Карал съм много други коли, обаче тази кола е невероятна. Здравейте, аз съм Пенчо Пенев. Собственик съм на автосервис Пенев, град Плодив. Моята работа ми е хоби. Аз никога не съм си представил, че нещо друго ще мога да работя. Още от малък се занимавам с автомобили. Не помня от колко години срещу мен живееше кумшия, който се занимаваше с автомобили. Тогава се породи моята страст към, към автомобилите. Всеки ден след училище с един друг мой приятел, фърляхме чантите и отивахме при него. Да учим за наяд. За мой късмет имам няколко млади момчета, механици, които ще поемат по този път. И аз съм много щастлив. Също и на дъщеря ми, която и тя явно е прехванала нещо от мен. Съжалявам, че тук я няма сега. И тя дейно участва в работата в сервиза, макар че е на 20 години. Желанието ми да притежавам Порше беше в 90-те години, когато бях иммигрант в Германия. Отидох не за пари, отидох да уча занаят. Минал съм през доста труден път, докато стигна до сервиза, където работих две години. И като се разкарахме из Шубгард, като мини някоя Порше покрай мен, пак да кажа, усещането, убиваха ма тръпки. Съчетането на боксера и въздушното охлаждане, турбината. Като ги видях по улиците и казах това Порше, някога ще го притежавам. Приказката на, на немеца е до 40 години, ако не притежаваш Порше, значи не си постигнал твоето в живота. Аз не можах на 40, на 50 се здобих с моето Порше, 911 кариера. Рових, търсих и накрая излезе. Обява хамбарна находка, Нямам представа как преди мен някой друг не е лапна. Колата беше без двигател, всичко друго беше останало. До тогава се нямах понятия от Порше. Други автомобили съм брал, обаче Порше никога. Там също много ме помогна Радослав Петков. След като го взех, почнах да мисля как да го възстановя. Видях евротабелата, че колата не е същия цвят. Бях решил само да намеря двигател, да сложи да давам газ. И като видях, че не е същия цвят, казах не, тази кола ще стане оригинал, пълен. Тотално я разгубих, болче по болче, направих я оригиналния цвят, последствие намерих и двигател, пълна ревизия, мотор, скоростна котия, ходова час, абсолютно всичко. Всичко се припипа с едно чоколата излиза от завода. Това нещо съм го правил с много любов и ми доставяше удоволствие. Двигател е атмосферка, в тази година, 88 година, са стандартите мотори 3.2. Има от 207 до 230 коня. Другия модел, който е турбото 333, те са 300 коня, моето е 230 коня. Достатъчно нормално за тази кола да се кефиш. Колата, като я взех, беше в невероятно състояние. И който види, ни вярва, че, че тази кола е с оригинален салон. Нищо не съм пипал по салона. Всичко е автентично. Двигателя беше моето предизвикателство, понеже като бях и в Германия и където да отида, няма проше отдолу да няма локви. Няма кой да ми каже, това беше най-лошото. Трябваше самичък да намеря къде е проблема. Може би съм го разгубил 3-4 пъти, не помня колко, на съставните части. Обаче сега, като се проверя, като го погледна, стои в шоурума, няма грам капка. Това е. Голямо удовлетворение за мен. Някои хора ме питат защо апаратите са жълт цинк. Защото така е излезнал от завода. Всички болтове са жълт цинк. В тази епоха, когато се е правило прошето, бял цинк е нямало. Като го карам по пътя, много хора го оценят. 
правят с палец така. Особено съм забелязал рокерите, мотористите и децата са луди по него. Идеята за пълната реставрация на Поршето дойде от смяната на цвета. Реших да разгуба купето на съставните части и да почна от начало. Всеки тапон, всеки лагер, да ги пригледам, да ги смена. Котията, тотално разгубяване, ревизия, почистване, смяна на лагер и събиране. Двигателя закупи го от Англия с много примеждия, намери го, отговаря на купето. Казаха ми, че е бил ремонтиран обаче, аз не им фанах вяра и исках да си го ревизирам. Разгуби го с нови лагери, нови гарнитури, с нови вериги. Всичко, което съм правил, тръгва от нулата. Прошетата, като се запарих така да постоянно да гледам клипове и снимки, да търся, да купувам повечето, бяха запалени отзад. Причината е бензиновата система и маслената система. Там се развива висока температура в задния кош, където е двигателя. Маркучите не издържат бензинова и като се гръмни маркуча, автоматично се запалва. Поради тази причина всички маркучи по бензиновата система са чисто нови. Маслените маркучи също, тръбите. Всичко това е ново, защото това е много важно за сигурността да караш спокойно автомобила. След като стигна до някакъв етап, ми се породи идея да си взема по-стария модел, да почна да ги колекционирам. Трябваше да намеря 911, първото, което излиза. Моделът му е от 63-та година до 73-та. Намерих Targa. Имах по-голямо желание за купе, обаче нямаше купе. Беше в окаяно състояние. Тя все още е в окаяно състояние, защото те първа почвам да я възстановявам. И мисля да я придобия пак в същия оригинален вид. Взех я, защото съответстваше номерата на мотора и на часито. Всичко се беше по години. Много е важно за ценителите. Тази кола ще фърля много повече труд, отколкото при предишното Porsche. Защото той беше в перфектно състояние купе. Хора, занимавайте се с това, което ви вида отвътре. Аз цял живот съм бил щастлив, защото съм се занимавал с автомобили. Това ми е в кръвта, от както се помня. От това по-хубаво няма.